সম্মানিত উপস্থিতি আজকের ইসলামী সম্মেলন দুই হাজার উনিশে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভ্রান্ত ফেরকার মুখোশ উন্মোচন এই ভ্রান্ত ফেরকাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চারটি ফেরকা এক হিজবুত তাহিদ দুই দুই কাদিয়ানি তিন মুনকিরে হাদিস আহলে কোরআন চার জঙ্গি সন্ত্রাসী তন্মধ্যে হিজবুত তাহিদের আলোচনা এই জন্য আগে করা উচিত যে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সেই রকম হিজবুত তাহিদের উপর আলোচনা আলে মোলামা করা শুরু করেননি যদিও করা জরুরি হয়ে গেছে আপনারা চিনেন না হিজবুত তাহিদকে তাদের একটা পরিচয় হচ্ছে তারা ইসলাম এমাম এইভাবে লেখে তো হিজবুত তাহিদ বিষয়ে আমি কিছু তাত্ত্বিক কথা তাদের বই পুস্তক থেকে কয়েকদিন যাবৎ তাদের যত বই পুস্তক তাদের ওয়েবসাইটে পেয়েছি পড়ার চেষ্টা করেছি তার মধ্যে কয়েকটি বই একটা বই হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা আর একটা বই হচ্ছে প্রকৃত সালাহ মানে সালাদ প্রকৃত সালাদ কি আর একটা বই হচ্ছে আকিদা এইরকম কয়েকটা বই আমি তাদের পড়েছি আল্লাহ আল্লাহ কসম প্রত্যেক লাইন বিভ্রান্তিতে ভরা আমি পড়তে গিয়ে হতবাক হয়েছি যে এখন পর্যন্ত আলেম আলামা কেন এই ভ্রান্ত ফেরকার বিরুদ্ধে কলম ধরছে না মুখ খুলছে না অথচ খোলা এবং কলম ধরা জরুরি হয়ে গেছে হিজবুত তাহিদ কত সুন্দর নাম তারা রেখেছে হিজব মানে দল তাহিদ মানে তাহিদ তাহিদ হচ্ছে আহালে হাদিসদের নিশানা বা পরিচয় আর সেই তাহিদের মতো সুন্দর নামকে তারা নিয়ে এত বিভ্রান্তি মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছে যা ভাষায় প্রকাশ করার নয় তার মধ্যে আমি শুধু বিভ্রান্তিগুলো বলে যাব আপনারা দেখবেন এক নাম্বার বিভ্রান্তি হচ্ছে এমনিতে আমাদের দেশে একামতে দিন নিয়ে চোদ্দ রকমের মন্তব্য কেউ বলে একামতি দিন মানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়া কেউ বলে একামতি দিন মানে এটা ওর আর এই ইসলামের বাস্তব রূপরেখা এই বয়ে হিজবুত তাহিদ বলতেছে যে একামতে দিন হচ্ছে কয়েকটি নির্দিষ্ট জিনিস কি কি এক একতা ঐক্যবদ্ধতা দুই এটা আতুল ইমাম এমামের অনুসরণ হিজবুত তাহিদের নেতাকে কি বলা হয় এমাম বলা হয় এমামের আনুগত্য তিন হিজিরত করা চার জেহাদ করা এই কয়টাই হচ্ছে একামতে দিন আর সালাদ সিয়াম হজ জাকাত একামতে দিন নয় এভাবেই লেখা আছে যে সালাদ সিয়াম হজ জাকাত একামতে দিন নয় নতুন একটা নাম দিয়েছে সালাদ সিয়াম হজ জাকাতের যারা তথাকথিত ইসলামী রাজনীতি করে তারাও বলে যে সালাদ সিয়াম হজ জাকাত ট্রেনিং কোর্স কিন্তু তারা ওটাকে আত্মিক ট্রেনিং কোর্স বলে বিশ্বাস করে কিন্তু হিজবুত তাহিদের মতে বাতিল ফেরকা বলে যে সালাদ হচ্ছে সামরিক কুচকাওয়াজ নজবিল্লাহ তাদের সালাদ দেখেছেন আপনারা ভিডিও কিভাবে তারা সালাদ আদায় করে তার রচিত আরো দুটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা এবং ইসলামের প্রকৃত সালা হিজবুত তাহিদ 
সম্মানিত উপস্থিতি সালাদ সিয়াম হজ জাকাত সবই হচ্ছে যদিও এগুলো বাদানি শারীরিক পরিশ্রম আছে কিন্তু এগুলো আর্থিক ইবাদত যদিও রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছে যে রুকুতে তুমি পিঠ সোজা করো রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছে রুকু থেকে এমন ভাবে দাঁড়াও যেন সব হার নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যায় এই কথাগুলোর মানে এই নয় যে সালাত হচ্ছে সামরিক কুচকাওয়াজ নামজবিল্লাহ সালাতের প্রত্যেক অংশের সাথে আত্মিক আত্মার সম্পর্ক আছে शब्द সালাদ শব্দের অর্থ কি কোনোদিন দেখেছেন সালাদ শব্দের অর্থ কি সালাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে দোয়া আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি দোয়া করার সবচেয়ে বেশি দোয়া কবুল হওয়ার আল্লাহকে সবচেয়ে কাছ থেকে ডাকার সবচেয়ে বড় মাধ্যম কি সালাদ আল্লাহকে ডাকার আল্লাহর নিকটে দোয়া করার এই মাধ্যমকে তারা নাম সর্বস্ব শারীরিক পরিশ্রম জিমের কারখানা বানিয়ে ছেড়েছে মসজিদ গুলোকে নজবিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এই সালাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে দোয়া মানুষ বলে যে সালাদ শেষ হলে পাঁচ অক্ত সালাদ শেষে আবার দোয়া করে দেন বলে না হুজুর দোয়া করে দিল না বলে না আর সালাদ মানেই তো দোয়া আমি যতক্ষণ দোয়াই করলাম সালাম ফিরা হয়ে গেছে এখন দোয়া বন্ধ এখন চলবে জিকির সালামের পরে কি জিকির সালামের আগ পর্যন্ত কি দোয়া আর সালামের পরে বলতেছে দোয়া করে দেন আজীব ব্যাপার সালামের পরে চলবে জিকির আর সালামের আগে চলবে দোয়া এই সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক জিনিস বাংলাদেশের মানুষ বুঝে না সম্মানিত উপস্থিতি হিজবুত তাহিদ বিষয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে তারা এটা আতুল ইমাম ইমামের আনুগত্যকে নিঃশর্ত আনুগত্যে পরিণত করে দিয়েছে নাউজবিল্লাহ যে ইমামের আনুগত্য করতে হবে নিঃশর্ত আর নিঃশর্ত আনুগত্য একমাত্র কার জন্য আল্লাহ সুবাহর জন্য এই জন্য আল্লাহ সুবাহ বলছেন আরে ওরা তো তাদের আলে মোলামাকে নেতাকে আল্লাহর জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে নাউজুবিল্লাহ তো এরাও তাই করা শুরু করেছে যে এমানকে আল্লাহর জায়গায় বসাতে শুরু করেছে এবং আরো একটি দুঃখজনক বিষয় যে যত সংগঠনই তৈরি হোক না কেন সব সংগঠনই চায় যে সেই সংগঠনের নেতা হোক একক শৈরাচারী তার আনুগত্য আমাকে এবং আপনাকে করতেই হবে যদি তার আনুগত্য আমি এবং আপনি না করি তাহলে আমার এবং আপনার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু আমি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাব আমিরের নামে যত হাদিস এসেছে সব হাদিসকে পৃথিবীর যত দল আছে তাবলিক জামাত বলেন জামাত ইসলাম বলেন হিজবুত তাহিদ বলেন সব দলই আমিরের নামে যত হাদিস এসেছে সব হাদিসকে নিজের দলের আমিরের জন্য ব্যবহার করে এই জন্য আমি বলি আসমানের নিচে জমিনের উপরে সবচেয়ে মাজদুম হাদিস হচ্ছে আমির সংক্রান্ত যত হাদিস এসেছে মাজদুম হাদিস এই হাদিস গুলোর এত অপব্যাখ্যা করা হয়েছে এগুলো মাজদুম হাদিস সম্মানিত উপস্থিতি দেখেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের একটা হাদিস শুনেন এই হাদিসই আপনার জন্য যথেষ্ট এই দল সংগঠন হিজবুত্তা অভিযোগার যেটাই হোক বুঝার জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন লাইন মুসলিমিন একজন মুসলিমের রক্ত হালাল নয় হারাম তবে তিন অবস্থা ব্যতীত এক আত্মারিকুল ইসলাম অমফারিকুল জামা ইসলাম ত্যাগ করেছে জামাত দল ছেড়ে দিয়েছে দুই বিবাহিত অবস্থায় জেনা করেছে তিন আন্নাফসু বিন্নাফস আরেকজন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে এই তিন অবস্থা ছাড়া বাকি কোন অবস্থায় একজন মুসলিমের রক্ত হালাল নয় আমি আপনাকে বলতে চাই হাদিসটা একটু গভীরভাবে দেখুন কিভাবে গভীরভাবে কেন আল্লাহ রাসুল বললেন তিনটে বিষয় যে তিনটে বিষয়ে রক্ত হালাল হয়ে যায় মুসলমানের রক্ত এক ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে জামাত দল ত্যাগ করেছে দুটো কিন্তু আলাদা নয় আল্লাহ রাসুল একসাথে বললেন যে ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে আর কি ত্যাগ করেছে জোরে বলেন কি ত্যাগ করেছে জামাত জামাত মানে কি দল 
তাহলে এবার বুঝেন যে যত জায়গায় জামাত ব্যবহার হয়েছে কোন জায়গাতেই কারো পৈতৃক সম্পত্তির সংগঠন নয় কারো তৈরি করা সংগঠন নয় জামাত মানে হচ্ছে ইসলাম মুসলমানদের জামাত এটাই সঠিক ব্যাখ্যা এই হাদিস তার প্রমাণ বহন করে যে মুসলমানদের জামাত থেকে বের হয়ে গেছে মসজিদে আসে না মুসলমানদের মসজিদে আসে না সামাজিক ভাবে মুসলমানদের সাথে থাকে না রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যেমন আবু করার যুগে জাকাত দিব না বলে বিদ্রোহ করেছিল এইভাবে বিদ্রোহ করে এরা হচ্ছে মুসলমানদের জামাত থেকে বের হয়ে গেছে মুসলমানদের সমাজ থেকে বের হয়ে গেছে এইটা হচ্ছে জামাত থেকে বের হয়ে যাওয়া দল থেকে বের হয়ে যাওয়া আর গত একশো বছরের বেদাত হচ্ছে এটা যে নির্দিষ্ট দলের নেতার আনুগত্যকে এমন ভাবে ফরজ করে দেওয়া যেমন ভাবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের আনুগত্য ফরজ এটা গত একশো বছরের বেদাত তার আগে কোনো দলই ছিল না কোনো দলের নেতাও ছিল না যত হাতেই এসেছে আমির সংক্রান্ত নেতা সংক্রান্ত সব হচ্ছে রাষ্ট্র নেতা দেশের নেতা ইসলামী খেলাফতের খলিফা তার আনুগত্য করতে হবে যতক্ষণ না সে ইসলাম বিরোধী কোনো আইন জারি করে ততক্ষণ তার আনুগত্য করতে হবে যদিও মারে যদিও পিটাই যদিও জেলে বন্দি করে সকল হাদিস সে ইসলামী খেলাফতের খলিফার জন্য সম্মানিত উপস্থিতি যে আলোচনাগুলো করলাম এতক্ষণ এগুলো সব ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা পৃষ্ঠা তেষট্টি পৃষ্ঠা চৌষট্টি পৃষ্ঠা উনত্রিশ এবার আসি এদের যে মাননীয় এমাম এখন জীবিত আছে কি নাম সেগুলো বই আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা হিজবুত তাহিদের প্রত্যেক সদস্যের মানা জরুরি মানে নবীর পর্যায়ে যেতে শুধু বাকি আছে তার কাছে এলহাম হয় অবচেতন মনে স্বপ্নে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু পায় যেগুলো সে বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছে আর তার দলের সদস্যরা সেগুলো মানবে দুই কত বড় কথা লিখেছে দেখেন হিজবুত তাহিদ পরিচালনা করেন মহান আল্লাহ নাহসুবিল্লাহ আচ্ছা এই কথা কি বলা যায় যে দুনিয়ার কোন দল আল্লাহ পরিচালনা করেন নাহসুবিল্লাহ তারপরে দেখেন তারপরে কি লিখেছে যে আল্লাহ সুবাহান আলার মনোনীত সংগঠন হচ্ছে হিজবুত তাহিদ পৃষ্ঠা নাম্বার চৌষট্টি ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা অথচ আল্লাহ সুবাহান বলছেন ইন্দিন ইসলাম আল্লাহর নিকটে একমাত্র দিন কি ইসলাম আর জেনে রাখবেন ইসলামও একটা সংগঠন কেন কিভাবে এটা আপনার কাছে শুনতে আশ্চর্য লাগতেছে ইসলামের নেতাকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মসজিদ হচ্ছে ইসলামের শাখা পাঁচ অক্ত সালাদ যে জামাতে আদায় করেন এটা হচ্ছে কর্মীদের মধ্যে প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে ইসলামের কর্মী প্রত্যেক মুসলিম ইসলামের কি কর্মী কর্মীদের পারস্পরিক সৌহার্দ ভ্রাতৃত্ব একসাথে টিকে থাকা কাজ করার জন্য হচ্ছে মসজিদ যেখানে পাঁচ অক্ত সালাদে উপস্থিত হবে ইসলামের বিশ্ব ইজতেমা কি বলেন হজ ইসলামের মাসিক ইয়ানত কি দান ইসলামের বাৎসরিক কিয়ানত কি জাকাত কথা বোঝাতে পারিনি মনে হয় আমি তো আল্লাহ মনোনীত একমাত্র সংগঠন কি সম্মানিত উপস্থিতি তাদের আরো বিষয় দেখেন লিখেছে কি সালাতের বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত সালাহ পৃষ্ঠা পনেরো যে যোদ্ধা নয় সেই দিনুল ইসলামের প্রাথমিক সদস্য হওয়ার যোগ্যতা তার নাই যে যোদ্ধা নয় তার এ ইসলামের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা নাই আচ্ছা কয়টা নবী যুদ্ধ করেছিল আমার সামনে নবীদেরকে পেশ করা হলো উম্মদদেরকে পেশ করা হলো একজন নবীকে দেখলাম তার সাথে একদল জামাত একজন নবীকে দেখলাম তার সাথে দুইজন একজন নবীকে দেখলাম তার সাথে মাত্র একজন একজন নবীকে দেখলাম নাই তার সাথে কেউই নাই মাত্র দাউদ সোলাইমান মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলাম ছাড়া কাউকে আল্লাহ রাষ্ট্র ক্ষমতা দেননি তাহলে যে সকল নবী রাসুল যোদ্ধা ছিলেন না তারা মুসলমান ছিলেন না নাহজুবিল্লাহ বলেন নাহজুবিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি তারা লিখেছে প্রকৃত সালাহ বয়ে কুচকাওয়াজ করতে গিয়ে সালাদকে যে সালাতে কিভাবে দাঁড়াবে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কবজি মুষ্টিবদ্ধ ভাবে ধরতে হবে এভাবে সালাতে দাঁড়াবে 
হানাফিও থাকেনি আহলে হাদিসও থাকেনি এক আজীব নতুন ধর্মের নতুন সালাতের জন্ম দিয়েছে নামাজুল্লাহ এভাবে দাঁড়াতে হবে কেন এটা কুচকাওয়াজ কোন একটা জাল হাতিসও নাই আরে নাভির নিচে হাত বাঁধার পক্ষে যে ডান হাত বাম হাতের উপর থাকবে এইভাবে এই হানাফি ভাইয়া যেভাবে সালাত আদায় করে তার পক্ষে তো কমসে কম জয়ী হাদিস আছে আর এই এমা আমার হিসবুত তাহিদ যে এইভাবে বললো সালাত আদায় করতে হবে এর পক্ষে একটা জাল হাতিসও নাই নামজুবিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি তাদের আরো একটা ভ্রান্ত আকিদা কি তারা আকিদা বয়ে আকিদা এবং ইমানের মধ্যে পার্থক্য করেছে অতীতে কোন আলেম কোন সালাফে সালেফেন আকিদা এবং ইমানের মধ্যে পার্থক্য করেননি আর একটা বড় ভ্রান্তি কি তাদের একটা বড় ভ্রান্তি মহাভ্রান্তি যা আমাদের অনেক যুবক সমাজকে অনেক মুসলিমকে বিভ্রান্ত করে ছেড়েছে সেই বড় ভ্রান্তি হচ্ছে দাজ্জাল কোনো মানুষ নয় দাজ্জাল হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা দাজ্জাল হচ্ছে আমেরিকা দাজ্জাল হচ্ছে ইসরায়েল দাজ্জাল কোনো মানুষ নয় এই ভ্রান্ত আকিদা হচ্ছে হিজবুত তাহিদের আকিদা দাজ্জাল আসবে আমি দাজ্জালের চিহ্নিত করেছি এক নম্বর কথা হইল এই দাজ্জাল আমি ভুল চিহ্নিত করছি আমি প্রমাণ করতেছি যদি খ্রিস্টান সিভিলাইজেশন দাজ্জাল যেটা রসু বলছেন ওকে আমি যুক্তি দিয়ে দিয়ে হাজির দিয়ে দিয়ে বলেছি তাছো আমি তার রচিত অনেক বিভ্রান্ত অনেক যুবককে দেখেছি তাদের ওই বাইজিদ খান পান্নির ওই বই পড়ে যে তার জাল হচ্ছে আমেরিকার সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা ওই বই পড়ে বহু যুবককে বিভ্রান্ত হতে দেখেছি যারা আর বিশ্বাস করে না যে যার জাল কোনো মানুষ অথচ অগণিত হাদিস মোতাওয়াতের পর্যায়ের হাদিস যে তার জাল একজন রাসুল্লাম সহি বুখারি ছয় হাজার পাঁচশো আট নম্বর হাদিসে বলছেন আওয়ারুল আইন দাজ্জালের এক চোখ হবে কানা রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ওই হাতিসেই বলছেন সাহাবিদেরকে দেখিয়ে দিয়ে যে আক্রাবুন কাতান এই যে ইবনো কাতানকে দেখতে পাচ্ছ না সে কিন্তু দেখতে দাজ্জালের মতো আল্লাহ রাসুল মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন আর ইবনো সাইদিন নাসের যেগুলো ঘটনা আছে সেগুলো পড়ে দেখেন সেগুলো পড়লেও বুঝতে পারবেন আর এক হাদিসে রাসুল সাল্লাম বলেছেন সাবুন তাতে দাজ্জাল হচ্ছে যুবক আর ওই যে বিরাট ঘটনা যেটা মাঝে মাঝে আব্বু শুনিয়ে থাকে সহি মুসলিমের কেয়ামত অধ্যায়ে যে তালিম অধ্যায় তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে গেল তারপরে দাজ্জালের সাথে সাক্ষাৎ হলো সেখানে তারা বলছেন আমরা দেখলাম অনেক বড় বিরাট এক মানুষ এত বড় মানুষ আমরা আর জীবনে কোনোদিন দেখিনি আর এত কঠোর ভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে এই রকম কাউকে আমরা কোনোদিন দেখিনি সহি মুসলিমের হাদিস সম্মানিত উপস্থিতি আরো একটা কথা বলে যাই যারা বলবে যে দাজ্জাল মানুষ নয় তারা দাজ্জালকে অস্বীকার করল আর সকল আইমাইক্রাম একমত যে কেউ যদি দাজ্জালকে অস্বীকার করে তাহলে সে কা কথা বুঝতে পেরেছেন সম্মানিত উপস্থিতি তার বিষয়ে আর দুটো কথা বলে তার বিষয়ের বক্তব্য হিজবুত তাহিদের বক্তব্য ইতি টানার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এই দুটি বিষয়ের একটি বিষয় হচ্ছে এদের যে ইমাম তার জীবনী পড়ে দেখেন এখন যে ইমাম মুখে দাঁড়ি নাই দাঁড়ি দেখেছেন তার রাসুলের একটা সন্ন্যাস মানতে পারে না আর পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজে দেখেন কোনোদিন মাদ্রাসা ইসলাম লাইন পড়াশোনার কিচ্ছু নাই আর সে ব্যাখ্যা দিতে আসছে জনগণকে ইসলামের তিনি হলেন শিল্পী মোয়াজিম হোসেন স্বপন এবং সাংবাদিক আলমগীর হোসেন ওনারা দুইজন আমাকে প্রশ্ন করেছেন ওনারা গান করেন এবং ওনারা টেলিভিশন চ্যানেলেও গান করেন বিভিন্ন রেডিওতেও গান করেন ওনারা একজন শিল্পী দেখুন মোয়াজিম হোসেন স্বপন আলমগীর হোসেন আমি আপনাদেরকে বলছি গান হারাম নয় শুনুন আমি আগে বলেছি গোস্ত হারাম নয় শুয়রের গোস্ত হারাম তাই বলে সব গোস্ত হারাম করে দেওয়া ঠিক না গান হারাম নয় হারাম হচ্ছে যেই গানে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটায় অনৈক্য সৃষ্টি করে আল্লাহ নাফরমানি করতে উদ্বুদ্ধ করে সমাজের মধ্যে ঘৃণার বিদ্বেষ সৃষ্টি করে ইত্যাদি হারাম সে গান হোক নাটক হোক যাই হোক আর যে গানে মানবতার কথা বলে ঐক্যের কথা বলে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে রুহামার কথা বলে সাম্যের কথা বলে সেই গান শুধু হারাম নয় সেই গান গাওয়া এ মাদত 
हाशुरे दिन अपना आमल नमाय अपना आमल नमाय आमले साले ही शबे जन्नतर स्तोर ब्रिद्धिर क्षेत्रे ये आमल का जलाक बे आर मुसलमान को तो बोका जर्शते कुन आलेमेर शंपर कुनाई कुन दिन आलेम वाला मर्शते थकी नहीं एमोन एक जन जाहिल गवार के मुसलमान रा उन्नुशरण करते चेवं शंपर दोना दिच्छे नाउजुबिल्ला आरा एक ता भ्रांति की देखे चेन मेदर के बोले जे मेरा बाक्षो बंदी बोले टिट करी करे शब्ज जाएगा तारा किंतु आमादेर माये बंग बोनेर पौर्दा के बोरखर पौर्दा के एवं घरेर मुद्दे बोशे थाका के हिजबुत ताऊहित की बोले टिट करी करे बाक्षो बंदी बोले टिट करी करे एवं प्रत्येक शम्मेलों ने तादेर में बंग छेलेर ओपन मिक्सिंग हो एक शते नाउजुबिल्ला इस्लाम के विक्री तो करार कतो बड़ो शर जंतर शम्मानी तो पुस्थिती शुद्ध ताई नौए अल्लाह सुभान हुँ ताला आमादेर के एई भात बातिल भ्रांग तो फिर का थेके बेचे थाकार हेफाजत करार तो फिर दान करो अल्लाह हम